या देवी सर्वभूतेशु मातृरूपेण संस्थित नम तस्े नम तस् नम तस् नम नम या देवी सर्वभूतेशु शक्तिपेण संस्थित नम तस् नम तस् नम तस् नम नम या देवी सर्वभूतेशु बुद्धिपेण संस्थित नम तस् नम तस् नम तस् नम नम शुभ शारदे शुभेच्छा एन एन टेलीविसन शारद दुर्ग उत्सव उपलक्षे आजकल अनुष्ठान पुजुर स्थिति पुजुर खुशी दर्शक आज हम शारद पूजोपलक्षे मजू उपस्थित आरंग तथा बांगश जतियों हिंदू महाजोटर केंद्र कमिटी प्रेसिडियम सदस्य बाबू अभय राय नमस्कार दादा नमस्कार दादा कम आटामुटी ईश्वर अनुग्रह भलो आ जी दादा भलो आची दादा आपना के शादी शुभे शुभे दर्शक उपस्थित आदार सहधर्मिनी रीता राय नमस्कार बुदी नमस्कार दादा अपना के शादी शुभे शुभे आज दशमी आसले दशमी हम मन है जान पुजो शेष माँ आज चले जाबन तर बापर बाड़ी ऐसे से बाबार का चले जाब आज दशमी अनुष्ठान अपन पे आसल पुजो आसलि जो एक आनंद सकल मन पुलकित हो जाए दुर्ग उत्सव दुर्ग पूजा आसें दुर्ग पूजा आसें क्यों जख चले जाए सकल मन एक मन एक दुख छाय चले आसे माँ के विदाय नहीं आसले माँ तो विदाय है ना माँ आसले धरा दामे सदा सर्वोदय थकें क्यों सामाजिक भाव मन है जान माँ के विदे दीची जैक दादा ये पुजो ये पुजोते शारदे पुजो उपलक्षे पुजो आसले जान अनेक स्थिति मन पड़े जाए तद्रुप आपनर जीवन शैशवे ये पुजो स्थिति सम्पर्क किसान जानते चाची शैशव तो अनेक स्थिति आर् मध्य जो शैशव छोट बला हाँ तो बाबा मार साथे पुजोते घुरतम तो सब चे बी घुरत बंधुबान्धव नहीं हुई चुई एक करतम हाँ सबाई बस एक मजा करतम जो बस अल्प छो शैशव जेटा जेटा बोला है प्राथमिक स्कूल गंडी तक तो बस मजा करतम हाँ मैं पुजो से शैशवर को स्थितिमय विषय जो मन पड़े जाए तो आई हमारे बंधुबान्धव के लिए घुरतम हाँ अनेक कि अनेक समय देखा जो हमारे पकेट हो तो दो टाक थकत हाँ वो दूटा दिए एक कि नितम सबा मिले खेत हाँ आर एम छो क्यों हतो एक साथ घुरत हतो देखा गया तो एक हारिए गल और दाड़े थकत हाँ अनेक स्थिति आज मध्य जा भूला जाना ए दीदी अपनारे जानते चाहिए जे अपना शैशवर पुजो किसान स्थिति जानते चाह छोटे बेला तो बाबा मार साथ ही देखत पुजो तक तो एका छाड़त ना चाह दू चाह मैं बाढ़ एक घूरते बाबा मार साथ ही देखत पुजो सब बंधु बान्धवर साथ सारा दिन हुई हुल्ला हिंदू सम्प्रदाय सब चे बड़ी उत्सव सार्वजनी उत्सव जा बड़ हलम एक तो जौबन दिखे चले गलम जो स्कूल गंडी पेड़ जख ना कि कलेज लाइफ दिखे चले जा पुजो किस स्थिति जानते चाहिए तक तो एक विशाल बेपार मानुषे जीवन सब चे मान सुखे दिन सुखे जे सब घटना वो टाइम टाते हाँ बंधु बान्धव जरा अत्यंत क्लोज जरा अत्यंत स्कूल कलेजर तक एक साथ घुरतम ये मजा छो आलदा बाबार पकेट टाक नित दादार पकेट टाक नित तक आईनकाम छा हाँ ना थकल 
হ্যাঁ বাবা বা দাদারা দিতেন সেটাই আমরা যথেষ্ট আমরা হয়তো পুজো দেখতাম বড়দের শ্রদ্ধা করতাম যেমন তেমনি বন্ধু বান্ধবদের ভালোবাসতাম অপরদিকে আমি ফুচকা টুচকা কম খাই তবে সাধারণত এই ড্রিঙ্কস ড্রিঙ্কস হ্যাঁ এটি নিয়ে আমরা বেশ হ্যাঁ আমরা কোক বা এই জাতীয় খেতাম আর অনেক সময় বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করতাম তারপরে জামা কাপড়ের ব্যাপারেও আমরা যেমন কারো কাছ থেকে হয়তো পেতাম আমরাও বন্ধু বান্ধবদেরকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতাম বা গিফট গিফট হ্যাঁ তারা খুশি হতো একটা গিফট পেলে টাকাটা বড় কথা না একশো টাকার জিনিস দিল আমার বন্ধু বান্ধবরা অনেক খুশি হতো আমরাও তেমন খুশি হতাম না আমরা জানি তো আপনি একজন যেমন সামাজিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন সংস্থার সাথে জড়িত হিন্দু সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আপনার যৌবনকালে কি কোনো সাংস্কৃতি বা কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে কোনো সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন কি না এরকম জানতে হ্যাঁ ওরকম সরাসরি জড়িত না থাকলেও হ্যাঁ মোটামুটি সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে হ্যাঁ মোটামুটি আমার একটা মেলামেশা ছিল যার কারণে গানকে আমি বেশি ভালোবাসি হ্যাঁ গানকে শুনতে ভালোবাসি কোথাও যদি সাংস্কৃতিক আর পুজো উপলক্ষে বিশেষ করে দশমী আজকে হ্যাঁ দশমীর দিন হয় দশমীর পরের দিন হয় হ্যাঁ এগুলা আমাদের স্মৃতিতে তাহলে দাদা আপনার শেখ সময়ে মানে কলেজ লাইফের যে গুনগুন করে যে একটা আপনি গান গাইতেন বা আপনার প্রিয় শিল্পীর মধ্যে যে গানটি আপনি সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিল সেই গান থেকে দু একটা কলি যদি আমাদের শোনাতেন এবং এই দর্শকদের গান তো আসলে যখন শুনি তখন অনেক কিছু মনে পড়ে হ্যাঁ তবে এই মুহূর্তে আমার একটাই গান মনে পড়ে সেটা হচ্ছে যেহেতু আমার এখানে আপনিও অনেক আমার প্রিয় মানুষ সাথে আমার হ্যাঁ অর্ধাঙ্গিনী আছে হ্যাঁ সেই আর পুজোর স্মৃতিতে এই সেই কথাটাই আমি বলতে পারি এই সুবীরদার বা সুবীর নন্দীর একটা গানে কত যে তোমায় কত যে তোমাকে আমি বেসেছি ভালো সে কথা তুমি কি জানতে এ কথাটা আমার খুব মনে পড়ে তো এটা কি তাহলে বদির উদ্দেশ্যে এই বিষয়টা বলে দেন কত যে তোমাকে আমি বেসেছি ভালো সে কথা তুমি কি জানতে আসলে মানুষের যৌবনকালের একটা মানুষের ই থাকে তখন একটা একটা প্রেম প্রেম ভাব বা একটা উচ্ছৃঙ্খল মানে উদ্দীপনা তারুণ্যের একটা বিষয় ছিল তো বদি আপনার জীবনের মানে যৌবনকালের যৌবন তো সবার জীবনে আসে কলেজ লাইফ বা যৌবনকালের আপনি পুজো স্মৃতি সম্পর্কে বসে জানতে চাই কলেজ তো মানে বড় হওয়া তখন তো দাদার সাথে বের হতাম না মানে কেউ নিয়েও যেত না আমরা আমরা বন্ধু বান্ধবে ঘুরতাম আপনার মানে আপনাদের বিয়ে মানে সবার জীবন তো প্রেম আসে বা একটু ভালোবাসা আসে মানে আপনাদের বিয়েটা কি অ্যারেঞ্জমেন্ট না আপনাদের এটা হাফ হাফ কোম্পানির একজন কর্মকর্তা আমি সদ্য মাত্র অবসরে যাচ্ছি তো তিতাস আমি বিয়ের কথা যখন বললেন তো এই স্মৃতিটা আমার মনে পড়ে আমরা এক সময় ডিফোল্ডার যারা যারা বকে খেলাফি হ্যাঁ তাদের আমরা হয়তো লাইন কাটতে যেতাম হ্যাঁ তো লাইন কাটতে তার মহল্লায় খানপুরে গিয়ে দেখি যে বাড়িতে একটা মেয়ে হ্যাঁ বেশ মানে লাইন কাটতে যাই দেখলে বেশ ভালো তো ঠিক এটা লাইনে ঠিক না আমার পছন্দ হয় আর কি হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে তারপরে আমার সাথে ছিলেন রফিকুল ইসলাম খান নামে হ্যাঁ আর মোজাফর হোসেন হ্যাঁ তারা আমাকে আবার ওইখানে চেপে ধরে যে কি মেয়ে পছন্দ হয়েছে নাকি হ্যাঁ তাহলে আমরা ঘটকালি করি তখন আমি আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ মেয়ে হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে আপনারা ঘটকালি করতে পারেন তো সেই সূত্রেই এটা তা ওই এটা মানে ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসাটা না হইলেও ভালো লাগা থেকেই বিয়েটা বিয়ের হ্যাঁ আচ্ছা যখন মোদী যখন দাদা মানে মনে মনে ভাবলো যে আপনাকে পছন্দ করলো তখন কি আপনার সাথে কি দাদার কি ইন্ট্রোডিউস বা কথাবার্তা হয়েছিল কি হয় না তখন তো এত মোবাইল ছিল না যদিও দাদা ছিল আমার ছিল না কারণ হাতে হাতে তো আর মোবাইল ছিল না তখন তা যাই হোক এখন তখন আর 
सकल जीवन मानसर प्रेम मानसर्गी सुधा प्रेम भार थे पुजो स्थिति पुजो खुशी जे हम प्रेम विशाल भाव करते चाची प्रेम ये प्रेम स्थिति नहीं खेला खेलो एवं प्रेम विषय नहीं एक खेला खेल ये शुरू हो गेम शो ये तो जस्ट खेला दर्शक ये पर्व हे गेम गेम तो आसले ये दादा हमारे अभयदा बागुर खानी मुखे दिए बोधी के एक प्रेम पत्र निवेदन कर प्रेम पड़बे दादा शुरू हमारे मुखे दिए पड़ा मुखे दें मुखे दें मुखे भर दिए समस्या नहीं पड़ता है फोन आज रमना पार्के देखा तुम्हारा पत्र देखे लक्षा प्रियतम दर्शक दादा क्योंकि सुंदर एक प्रेम पत बोधी के निवेदन कर देखो बोधी बागरखानी मुखे दिए अनंत प्रेम कविता कि भाव शुना अनंत प्रेम रवीन्द्रनाथ ठाकुर तुम्हारे दिन जान भलोबासी शत रूपे शत रूपे शत बार जन्मे जन्मे जुगे जुगे उनीबाद चिरकाल धरे मुक्त हृदय गीतिकार कत रूप धरे पड़े जन गलाय से उपहार जन्मे जन्मे जुगे जुगे धन्यवाद धन्यवाद आसल सुंदर आसल बारहानी मुखे दिए बोधी प्रेम कविता अनंत प्रेम कविता खूब सुंदर सुनिए खूब भल लेगे बोधिर कविता एवं दादार अपना प्रेम पत्र शुने देखे खूब सुंदर आबृति एन चले जाने तो अन्न पर्व कारण दूजने बेहतर दिन विशेषकर नतन जो दाम्पत्य जीवन स्वाभाविक हाँ तुम्हें जोटूक बेचे उपहार दीसि 
তারপরে যদিও আমি ঠান্ডা কম খাই তার রিকোয়েস্টে তার অনুরোধে হ্যাঁ দোকানের সামনে বসে হ্যাঁ আমরা আইসক্রিম খাইছি হ্যাঁ আইসক্রিম খেয়েছি তো বেশ সময়টা তখন খুব ভালো কেটেছে এবার বৌদি কাছ থেকে এই যে বিয়ের পরের প্রথম পুজোটার অনুভূতিটা আপনি প্রথম বিয়ের পর প্রথম পুজোতে সবাই চায় যে মা তার হাজবেন্ড থেকে নিয়ে বাপের বাড়ি আসতে আমিও আসছিলাম বাপের বাড়িতে কাটালাম প্রথম দুই দিন বাপের বাড়ি ছিলাম তারপরে আবার শ্বশুরে চলে গেছি তা ভালোই কাটতো এতদিন তো একটু ভয় ভয় ছিল মানে একা বেরোতে তখন তো ছিল সাথে ও ছিল বিয়ের <laughs> আপনাদের কুলজোরে যখন কি প্রথম আপনার সন্তানটা আসলো মানে আপনাদের প্রথম সন্তান একটি ছেলে নামে ছেলে ছেলে আপনার কয় ছেলে কয় মেয়ে দুই ছেলে দুই ছেলে এই প্রথম যখন কি আপনার কুলজোরে আপনার বেবিটা আসলো ছেলেটা আসলো তখনকার পুজোর অনুভূতিটা কেমন ছিল বা সেই সম্পর্কে জানতে চাই তখন তো ভালোই ছিল প্রথম দুজনে কাটালাম তারপর আমার মা হলাম এই বা বাচ্চাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম দাদার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে প্রথম যখন আপনার বেবিটা আসলো তখন পুজোর প্রথম না এটা স্বাভাবিক হ্যাঁ একটা মানুষের একটা দাম্পত্য জীবনের বা স্বামী স্ত্রীর হ্যাঁ বড়ো প্রত্যাশা বড়ো আশা বড়ো স্বপ্ন হ্যাঁ একটা সন্তান হ্যাঁ আমরা যদিও অনেকে লেটে নেয় বা ইয়া নেয় সেটা আমরা ইয়া ইয়া করি নাই আমরা লেট করি নাই আমরা বিয়ের এক বছরের পরেই তো না হ্যাঁ এক বছর এক বছরের পরেই আমাদের হ্যাঁ প্রথম বেবি এসছে এবং সেই সময়টা আরও ভালো কাটছে তো যদিও বেবিকে নিয়ে আমরা ঘুরতে পারি নাই তেমন ছোট তো ঘুরতে পারে নাই হ্যাঁ কিন্তু বেশ অন্য অন্যরকম একটা অনুভূতি অন্যরকম একটা অনুভূতি ছিল এবং আমরা বের হতে না পেলো হ্যাঁ আমার আত্মীয় স্বজন বা শ্বশুর বাড়ি থেকে লোকজন তারা ওই বেবিকে দেখার উদ্দেশ উদ্দেশ্য হোক বা উচিলায় হোক বা অজুহাতে হোক তারা পুজোর সময় বেশ আমাদের বাসাতেও তারা এসেছে আমরাও যতটুকু পেরেছি আপ্যায়ন করেছি তাদের আসলে পুজো তো একটা আনন্দ সারদা দুর্গোৎসব হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় দুর্গোৎসব বা যে আনন্দ উৎসব এবং পুজো পার্বণ এই পুজো তো একটা আনন্দ কিন্তু আপনার জীবনে এমন কোনো পর্যায়ে এসেছিল কি যে এই দুর্গা পুজোতে যে কোনো দুঃখময় বা কোনো ট্র্যাজেটিক জাতীয় কোনো একটা পুজো হয়েছিল কি না না এরূপ আমাদের দুঃখ এরকম স্মৃতি নাই পুজোর সময় তোমার আছে নাকি তবে পুজোর সময় একটা পুজোর সময় আমরা দুজনেই পুজো দেখতে বের হই তো ভিড়ের মধ্যে মনে করেন এই নারায়ণগঞ্জের এমনি সাধারণত ভিড় হয় বাংলাদেশের মধ্যে যেহেতু নারায়ণগঞ্জ আমাদের স্থায়ী আমরা স্থায়ী বাসিন্দা দুজনে বের হওয়ার পর রাত্রে তখন বারোটার পরও সাধারণত অষ্টমী নবমীর দিন রাত তিনটা চারটে পর্যন্ত প্রচুর ভিড় থাকে একবার আমরা দুজন দুজনকে আমরা মানে হারিয়ে ফেলছিলাম হ্যাঁ তারপর গেল কই হ্যাঁ তারপরে এটা এটাই মনের ভিতর একটা আতঙ্ক ছিল আতঙ্কে ছিলাম গেল কই হ্যাঁ তারপরে খুঁজে পাই দেখা দেখা যায় ওই টটন মিয়া নামে একজন দোকানদার আছে তার দোকানের সামনে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে না পাওয়ার যন্ত্রণা কতটুকু এটা দাদা একটু অনুভব পরে যখন পেল তখন আবার সেই আনন্দ স্মৃতি মেমোরি মানুষের জীবনে কিন্তু ক্রমান্বয়ে দেখা যায় স্মৃতি বা মেমোরি বয়স হলে যৌবনকালে বা শৈশবকালে যেমন মানুষ স্মৃতি থাকে বা মেমোরি থাকে আসলে মানুষ কিন্তু একটু বয়স হলে কিন্তু স্মৃতির একটু লোভ পায় অনেকের কিন্তু অনেকের আবার স্মৃতি চাঙ্গা থাকে আমরা দেখব যে আমাদের দাদার স্মৃতি কতটুকু আছে এবং বৌদের স্মৃতি কতটুকু আছে দাদার পেছনে পিঠে কিছু একটা লেখবেন দাদা দেখব যে আপনি কি লিখেছেন সে দাদা বলতে পারে কিনা দিদি লেখবেন এবং 
দাদা বলবেন দেখি আমাদের মেমরি গেমস আপনি যা হয় তাই আপনি বলেন আমার মনে হয় লেখছে আমি ভালোবাসি এবং ভালোবাসবো সারা জীবন এবার দিদি বলেন আপনি কি লেগেছে দিদির পিছনে আপনি কি লেখবেন দিদি কি লেখেছেন একটু ঘুরে দিদি একটু ঘুরে একটু দেখি দাদা লেখবে আর দিদি বল এখন আমরা দেখব যে দিদি বলতে পারে কি না যে দাদা কি লিখছে দিদি বলুন আপনি বলুন যে দাদা কি লিখছে আপনি আপনার যাও হয় আমি ভালোবাসি অবশ্যই আছে মনে হয় আমি বলতে পারতেছি না ঠিক মতো অনুমান করে বলুন যে কি লিখতে পারে আমি তোমাকে ভালোবাসি সারা জীবন দাদা আপনি বলুন আপনি কি লিখেছেন আমি আছি থাকবো সারা জীবন আচ্ছা সারা জীবন আছে আসলে সারা জীবন থাকবে কিন্তু এত লোকের ডিফারেন্স কিন্তু প্রায় কাছে কাছে যাক ভালো লাগলো তারপর দিদি এবং দাদা দুজনই কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি ভাবে সে তাদের মেমোরি আমাদের সফলতার সাথে পার করেছেন কারণ ভালোবাসি আমি তোমাকে কিন্তু এই কথাটাকে একটু একটু ব্যতিক্রম ছিল আর সারা জীবন থাকবো আমি আছি তোমার পাশে কিন্তু লাস্ট পয়েন্টটা ঠিক ছিল যাই হোক আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি এখন এইবারে পূজা সম্পর্কে দাদা কিছু বলুন আজকে দশমী হ্যাঁ ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী বেশ ভালো কাটেছে হ্যাঁ আজকে দশমীটাও বেশ ভালো কাটছে দেখা যাচ্ছে সর্বত্র শান্তি চলছে পূজা অনুষ্ঠান সরকার যদি আমাদের দিকে আর একটু দৃষ্টি রাখে এবং নিরাপত্তার দিকটাও দেখে তাহলে এ দেশের সনাতনীরা পূজা পার্বণে কোনো পূজা পার্বণের দিক দিয়ে কোনো দিকে সমস্যার সম্মুখীন হবে না এবং বেশ বেশ শান্তিতেই সেটা সম্পন্ন করবে আমি এই কারণে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হতে শুরু করে যারা আছেন সরকারে তাদেরকে সবাইকে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ অপরদিকে এন এন টিভি টিভিতে এই অনুষ্ঠানে আজকে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং আনার জন্য আমি এন এন টিভির সঞ্চালক বা উপস্থাপক সোমনাথ সাহা শৌকতকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে এন এন টিভির সাথে সংযুক্ত যারা আছেন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আমাদের নেপথ্যে ক্যামেরার পিছনে তাদেরকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং 
শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার সকল দেশবাসী এবং পৃথিবীর যে যেখানে সনাতনী আছেন তাদেরকে সবাইকে সারা দেশ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে নমস্কার আপনাকে ধন্যবাদ দিদি এবারে পুজো সম্পর্কে কিছু বলুন এবং এবার পুজোটা কেমন গেল কি আসবে আজ দশমী বিজয়া দশমী মা আসছিলেন আবার চলে যাবে সবাই খুব আনন্দ করলাম তো আজকে খুব একটু মনটা খারাপ লাগছে পুজোর শেষ তারপরে সবাইকে এমনি শারদীয় শুভেচ্ছা দেশবাসীকে আর আপনাকেও দাদা শুভেচ্ছা নমস্কার নমস্কার সবাইকে পুজোর শারদীয় শুভেচ্ছা জানে আমি এখানেই শেষ করেছি ধন্যবাদ দর্শক আজ আর নয় আসছে বছর আবার হবে আমরা আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠানটা ছিল পুজোর স্মৃতি পুজোর খুশি আজকে আমরা বিদায় নেব অনুষ্ঠানে আমরা আজকে শেষ দিন আবার নতুন বছর নতুন করে আবার নতুন আঙ্গিকে আরেকটি বিষয় নিয়ে আরেকটা এন্টারটেনমেন্ট দেওয়ার জন্য আপনাদের আপনাদের মাঝে আমরা ফিরে আসবো আগামী বছর আবার নতুনভাবে এন এন টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা দেখতে পারবেন এই পুজো সারদীয় শুভেচ্ছা এবং সারদীয় পুজো উপলক্ষে সে পর্যন্ত আপনার সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং সকলে মঙ্গল থাকুন সেই কামনা নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আপনারা সকলেই ভালো থাকুন সকলকে সারদীয় শুভেচ্ছা